infantil es una enfermedad que afecta a 400.000 niños en todo el mundo y en los países más ricos 80% de los casos salen adelante con diagnósticos tempranos y adecuados tratamientos. En cambio, en los países con altos índices de pobreza, la capacidad de atención apenas permite que 30 de cada 100 menores sobrevivan. Para no permitir que esta enfermedad pase por alto en Tabasco, el ICET llevó a cabo diversas actividades en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, con el compromiso de concientizar a la población. En la Unidad de Medicina Familiar Dr. Juan Puy Palacios del ICET, se inauguraron la mañana de este martes 15 las actividades de la campaña de concientización y prevención de la enfermedad. El director de prestaciones médicas, Humberto Azuara Forcelledo, informó que en el ICET se atiende a 44 niños con cáncer, de los cuales 29 están ya de salida, 14 son de nuevo ingreso y todos reciben sus tratamientos con apoyo del Hospital del Niño. Además, indicó que 10 pequeños han recibido cirugía y 6 radioterapias, por lo que han mejorado su salud y expectativas de vida. Hizo hincapié en la importancia de recordar a la población que existe el cáncer infantil y todo padre debe estar atento a sus signos y síntomas. A los médicos de primer nivel, a través de campañas de capacitación de cada uno de los cánceres, linfomas, tumores sólidos, leucemias principalmente, que es lo que adolecen los bebitos. Y en el caso de los papás, pues difundiendo los principales síntomas que decía hace un momento, la pérdida de peso, el crecimiento abdominal, la aparición de ganglios, la fiebre prolongada, que no saben qué cosa tiene, le dan un antibiótico, piensan que es la garganta, que es diarrea y no, no mejoran. ¿no? Ya pensar, pensar desde malintencionadamente para encontrar. Durante las actividades se presentaron ponencias y pláticas para el personal médico e incluso pacientes. Además se realizó el concurso de carteles de pasantes e integrantes del área de enseñanza en el que participaron 14 grupos de distintas áreas. Se buscó que los carteles contaran con contenido novedoso e información clara y precisa sobre los diversos tipos de cáncer que afectan a los menores. Esto es que aumentemos la difusión el conocimiento del personal en formación, el recurso humano, que en este caso son pasantes de licenciaturas de enfermería, psicología, nutrición, odontología y rehabilitación. Esa es una unidad formadora de recursos humanos y como hemos hablado, la prevención es la mejor herramienta que tenemos en la lucha contra el cáncer infantil. Los ganadores del tercer lugar fueron los integrantes del equipo 10, el segundo lugar el grupo 14 y primer lugar el equipo 13. Los carteles ganadores se expondrán en las diferentes salas de los hospitales del ICET. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.